Vamos fazer o começo eu fazendo uma dancinha assim. <risos> uma dancinha sensual, com essa barriguinha de 23 semanas. <risos> ai, ai. <risos> e agora a gente faz o que depois dessa dancinha? Ridícula. <risos> Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável e hoje nós temos vídeo de diário da gravidez. Uhul! Não é diário de, de, em relação a, a nenhum trimestre, tá? É só diário pra contar um pouquinho como é que tá a situação, contar quantas semanas eu tô, como é que tá, atualizar vocês de tudo. Então, se tu quer saber sobre como tá sendo essa gravidez aqui dessa Nutri, fica comigo. Hoje, então, estou completando 23 semanas de gestação. Então, já estamos com uma pancinha. Sim, o neném já está grandinho, está magricelo, né? E os nossos nenenzinhos, eles ficam grandes, vão aumentando de tamanho, mas ficam magrinhos depois que ele começa a ganhar peso, né? Mas agora, estamos na fase de ganho de peso do meu neném. Eu também não sei se eu já tinha contado pra vocês aqui, mas eu acho que não, que eu descobri o sexo do neném. Eu acho que eu não tinha contado, né, Douglas, na última vez. Na verdade, eu acho que na última vez eu tinha dito que eu não ia querer saber. <risos> Olha como essas mães mudam de ideia, não é mesmo? Então, nós mudamos de ideia, eu e o Beto, a gente começou a ter vontade de, de saber quem era que estava aqui dentro. Eu comecei a sentir que saber se era um gurizinho ou uma guriazinha ia fazer muita diferença no quanto que eu ia conseguir me conectar com a minha gravidez e com o meu filho. E até conversando na terapia com a minha psicóloga, assim, foi algo que eu percebi que isso faria diferença pra mim. E aí eu decidi mudar de ideia. E eu não tenho problema nenhum com mudar de ideia, porque acho que isso faz parte da vida. Então mudamos de ideia, fizemos um churras revelação, que inclusive tem a live do, da hora da revelação lá no meu Instagram, pra quem quiser conferir. E foi um churrasco com uma família, com amigos, e a gente fez uma brincadeira muito legal de estourar balões, assim, pra descobrir qual era o sexo. E descobrimos que estamos esperando o Ian, um gurizinho. E estamos muito felizes, gente. Ai, eu já consegui até no último ultração que eu fiz ver a carinha dele. Ai, é tão legal. E realmente fez toda a diferença no mundo pra mim, no nível de conexão que eu tô tendo agora com a minha gravidez e com ele. Saber fez diferença, eu consigo agora imaginar quem é, imaginar a vida com, com esse ser humano, sabe? Eu sempre falei pra vocês que eu não queria... Essa questão do sexo me incomodava um pouco de saber pela questão de começar, sei lá, colocar né, a criança numa caixinha ali de que ela tem que ser de um jeito porque ela é, é, porque é um guri ou porque é uma guri e tal. Então eu continuo com essa ideia de que eu não quero fazer isso, eu não quero colocar o Ian numa caixinha e já começar a criar expectativas sobre quem ele vai ser por ser guri ou algo do tipo, entende? Mas é com certeza faz diferença em eu conseguir idealizar o que, que é ter uma vida com ele in, in, incluído na minha vida, então enfim, isso é muito individual, sei que tem muita mulher que decide que não vai saber o sexo não, e não sabe mesmo, no meu caso eu quis saber e tô muito feliz. Outra questão que mudou do último vídeo foi o fato de que eu mudei de obstetra, que eu acho que também, não sei se falei sobre isso no último vídeo que eu não me lembro mais, mas acho que eu, a gente tinha definido uma obstetra, que é um amor, uma profissional maravilhosa, mas no final das contas a gente mudou, estamos com outra profissional, que, ah, gente, eu fui em várias, né? Eu fui indo em obstetra porque eu acho que essa é uma escolha muito importante, é uma escolha... A gente precisa se sentir à vontade, se sentir acolhido, sentir, se sentir seguras, principalmente, sabe? Saber que essa obstetra tá alinhada com aquilo que tu deseja, que tu acredita, saber que ela vai respeitar as tuas vontades, que ela, enfim, vai ter ali a... Uh, as atitudes que tu considera que são legais pra ti e pro teu filho, né? E eu, a gente fez uma consulta com uma outra obstetra que foi extremamente acolhedora, extremamente carinhosa com a gente, ela teve uma, uma abordagem mais carinhosa. E eu, como sou uma profissional, né, que, que atendo pessoas e que tenho essa característica, eu, eu sou muito, tipo, eu sou calorosa, eu sou... Eu, eu gosto de afeto, eu gosto de, de não deixar uma diferença entre mim e o paciente, né, como se houvesse uma hierarquia entre nós, eu não gosto disso. Eu gosto de ser tratada dessa mesma forma com outros profissionais. E não sei como é que é a experiência de vocês, mas a minha em relação a médicos é que geralmente isso é um pouco difícil de acontecer. Existe geralmente uma posição hierárquica ali entre o médico e o paciente. E com essa obstetra que a gente escolheu, não existiu. E a gente se sentiu muito bem com isso. E fechou todas as ideias. Então a minha obstetra agora é a Mariana Lupchins, que é o nome dela. Vou deixar aqui o, o Instagram, porque eu sei que vocês adoram saber essas coisas. Um, vou deixar o Instagram dela pra vocês acessarem. 
<risos> não, agora eu não vou mais mudar, porque agora já tá tudo. Agora já tá tudo confirmado mesmo. Já nem, nem dá mais tempo de mudar agora. Não, dá tempo de mudar, porque tem mulher que muda lá no final, né? Mas assim, não, já, já estamos com tudo, enfim, certinho com ela. E, e enfim, vou deixar aqui pra vocês verem o Instagram dela. E quem aí estiver grávida procurando uma obstetra, eu super recomendo. Como estão os meus sintomas, né? Porque eu tive ali no início da gravidez alguns sintomas, né? De um pouco de enjoo, um pouco de gosto ruim na boca, algumas alterações de humor e mal-estar, indisposição. Tava bem aleatório o negócio, né? Mas agora é o clássico que realmente toda mulher fala, que a partir ali do, do, das 20 semanas, mais ou menos, de gestação, algumas mulheres antes, mas eu comecei a perceber isso ali mais a partir de 18, 19 semanas. Eu comecei a ter uma, uma melhora bem significativa, assim. Eu tenho me sentido muito disposta, eu tenho bastante disposição, eu, tenho, eu não tenho mais nenhum sintoma em relação à alimentação, assim, de enjoo, de gosto ruim na boca, de nada do tipo. Não tenho tido grandes desejos, continuo sem grandes desejos, mas tem momentos que eu tenho preferências maiores. Não sei até que ponto seria muito diferente se eu não estivesse grávida, então, sinceramente, eu não gosto de dizer que eu estou, tipo assim, ai... Às vezes eu brinco, né? Esses tempos eu tava com uma vontade enorme de comer tâmara com pasta de amendoim, eu passei vários dias comendo tâmara com pasta de amendoim. <risos> desejo da grávida nutre. Eu também tive outros desejos aí que não foram saudáveis, tá? Uh, mas agora já passou, então eu não sei até que ponto, tipo, não era uma coisa assim, meu Deus, eu preciso de trabalhar com mais de mas, mas eu, tava, eu tinha vontade, sabe? Uh, então, agora sim, eu sinto que é uma fase da gestação que é muito prazerosa, tá sendo muito prazerosa, porque... Ah, é porque agora a gente tá... Eu não tenho mais a parte ruim, que é aqueles sintomas ruins que eu tava sentindo, e a gente tá agora no momento de fazer o quartinho do Ian, a gente fez o churras, a revelação, daqui a pouco tem o chá de fraldas, uh, tem essa, a expectativa tá crescendo cada vez mais, porque conforme vai passando o tempo, uh, eu vou me conectando mais com a ideia de que ele tá pra chegar, de que ele vai chegar na nossa vida, sabe? E uma outra coisa também, que é que ele tá se mexendo muito, e eu sinto ele se mexer, eu comecei a sentir ele se mexer com... 18 semanas, mais ou menos, logo depois que eu descobri o que ele era o Ian, <risos> eu comecei a sentir e realmente, gente, é muito gostoso sentir. Eu até eu tenho explicado para as minhas amigas, assim, que elas perguntam sobre isso, que não é o, o, a, o sentir, assim, o, né, o movimento que ele faz em si que é gostoso. É o fato de que tu sente ele e tu sabe que é ele, entende? É mais isso que é prazeroso, assim, que tu fica, tipo, quando ele tá se mexendo, tu fica assim... Ai, é meu filho se mexendo aqui dentro, sabe? É uma sensação muito louca. E eu consigo sentir super bem, desde que eu comecei a sentir. Assim, tipo, eu não, eu, quando eu percebi realmente que era ele, assim, eu não tive mais dúvidas. Eu comecei a entender como que eram os movimentos que ele fazia, qual é a sensação que eu tinha. E o Beto começou a sentir junto comigo. Tipo, de botar a mão e de conseguir sentir onde ele tava se movimentando nos mesmos lugares, assim. Então foi muito legal também, porque foi, foi cedo, né? Eu comecei com em torno de 18 semanas, tem muita mulher que vai sentir lá depois das 20 e que os pais só conseguem sentir lá depois de 23, 24 semanas. Então nós aqui estamos sentindo muito ele. Ele se mexe muito, ele é tipo assim, nível hard de energia. Eu fico pensando como vai... Mas também não poderia ser diferente, porque eu e o Beto... Não sei quem é o pior, né? O Beto é pior, com certeza. <risos> E, então, enfim, essa parte é muito gostosa também. E, eu, eu, como eu falei, tô, a gente tá começando a fazer o quartinho do Ian e tal. Quem quiser acompanhar, eu vou mostrar um pouco lá no meu Instagram sobre isso. Eu vou deixar nos meus destaques também pra vocês verem como vai ficar o quartinho, etc. Logo mais vai ter a função de começar a fazer comprinhas de enxoval e etc. Eu também vou trazer vídeo no canal falando sobre isso. E deixa eu ver. Ah, vou pedir pro Douglas deixar aqui a fotinho do Ian pra vocês verem. Aqui ou aqui. Não sei. Aqui, pode ser aqui, né? E, ai, gente, nós mães, né? Claro que é um, nene, um nenezinho nessa fase, é um nenezinho que tem uma carinha meio estranha, né? Porque é um nenezinho que ainda é pequenininho, ainda tá se formando, ainda não tem muitas coisas ali, né? Não tem sobrancelha, não tem uma carinha bem de nenê, assim. Mas uh, eu acho ele lindo. Toda vez que eu vejo, eu choro. Juro por Deus. Toda vez que eu olho pra essa foto, eu encho o olho de lágrima e tenho vontade de chorar. Tipo, vai explicar isso. <risos> Sempre. O Beto olha e fala assim, ai amor, tu é muito chorando, muito manteiga derretida, né? Sim, meu, meu filho, cara. <risos> Acho que dei aqui um resumo de tudo, como é que tá sendo. E vai ter mais vídeo a respeito. Se vocês tiverem dúvidas específicas que vocês querem saber, deixa aqui nos comentários pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezinho, se inscreve, etc. Que vocês já sabem. E vejo vocês no próximo. Beijão.